সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ও অন্যান্য দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মোটো স্কুলে আজকে আমরা দেখব রসায়নের রাসায়নিক বিক্রিয়া অর্থাৎ রিয়েকশন রাসায়নিক বিক্রিয়া অনেকের কাছে খুব জটিল একটা বিষয় হিসাবে গণ্য হয় আমরা কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করে বিষয়টিকে অত্যন্ত সহজ এবং সাবলীলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করব শুরুতেই আমরা কয়েকটা বিক্রিয়ার উদাহরণ দেখব এবং বোঝার চেষ্টা করব বিক্রিয়াগুলো কোন জায়গায় কি সমস্যা রয়েছে কিভাবে আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করব প্রথম বিক্রিয়াটিতে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে অর্থাৎ এম জি প্লাস সি এল টু ইকুয়াল টু এম জি সি এল টু দ্বিতীয় বিক্রিয়া ক্যালসিয়াম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে সি এ প্লাস ও টু ইকুয়াল টু সি এ ও তৃতীয় বিক্রিয়া পটাশিয়াম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পটাশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে এবং সমীকরণটি লেখা হয়েছে কে টু প্লাস ও টু ইকুয়াল টু কে টু ও চতুর্থ বিক্রিয়া হাইড্রোজেন আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন আয়োডাইড উৎপন্ন করে এবং সমীকরণটি হচ্ছে এইচ প্লাস আই ইকুয়াল টু এইচ আই পঞ্চম বিক্রিয়াটি হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে সমীকরণটি এন এ প্লাস এইচ সি এল ইকুয়াল টু এন এস সি এল প্লাস এইচ আমাদের বুঝতে হবে সম্পূর্ণ সমীকরণের মধ্যে কি কি সমস্যা রয়েছে কোনো একটি সমস্যা সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটিকে ভুল বলে গণ্য করবে তোমরা নিজেদের মতো করে সবগুলা বিক্রিয়া আরেকবার একটু লক্ষ্য করো আমরা একটা একটা এখন আলোচনা করব প্রথম বিক্রিয়ায় ম্যাগনেশিয়াম প্লাস সি এল টু ইকুয়াল টু এম জি সি এল টু শুধুমাত্র এই একটি বিক্রিয়া পুরোপুরি সঠিক রয়েছে ম্যাগনেশিয়ামের প্রতীক এম জি ক্লোরিনের প্রতীক সি এল কিন্তু আমরা বিক্রিয়ায় সি এল টু লিখলাম এটা কেন আমাদের জানতে হবে কখন আমরা টু বা কোনো সংখ্যা লিখব কখন কোনো কিছু লেখা যাবে না রসায়নের এই বিক্রিয়ার জগতে আমরা যদি মুখস্থ করতে যাই হয়তো কখনোই এতগুলো বিক্রিয়া মুখস্থ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না কাজে আমাদের কৌশল প্রয়োজন প্রথম কৌশল কোন একটি বিক্রিয়ায় যদি জেন উচ্চারণ আছে এরকম কোনো মৌল থাকে অর্থাৎ হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন হেলোজেন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন যে মৌলগুলো হেলোজেনের সদস্য এদের কোনো একটা মৌল যদি থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই বিক্রিয়া লেখার সময় প্রত্যেকের সাথে টু লিখব প্রশ্ন হতে পারে কেন লিখব এই মৌলগুলো হচ্ছে দ্বি পরমাণু অর্থাৎ একটি অণুতে দুইটি পরমাণু থাকে এবং যখন আমরা এই টু লিখব তখন মৌলটির একটি অনুপ্রকাশিত হবে যদি আমরা টু না লিখি তাহলে মৌলটির পরমাণু হয়ে যাবে আমরা জানি কোনো পরমাণুর স্বাধীন অস্তিত্ব নেই তাহলে বিক্রিয়ার প্রথম কৌশল জ্ঞানযুক্ত মৌল থাকলে আমরা অবশ্যই টুযোগ করব জ্ঞান উচ্চারণটি যদি না থাকে তাহলে আমরা এর সাথে কখনো কোনো সংখ্যা লিখব না চলো দেখব দ্বিতীয় বিক্রিয়াটি দ্বিতীয় বিক্রিয়াটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম সি এ যোগ অক্সিজেন ও টু সমান সমান সি এ ও এ বিক্রিয়াটিও সঠিক বলা যাবে একটু সমস্যা হচ্ছে বিক্রিয়াটিতে সমতা করা হয়নি বাম পাশে অক্সিজেনের সংখ্যা দুই ডান পাশে অক্সিজেনের সংখ্যা হচ্ছে এক তৃতীয় বিক্রিয়া কে টু প্লাস ও টু আমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছি পটাশিয়াম এটার শেষ উচ্চারণ জেন নয় আমরা কোনো কিছু লিখতে পারব না লিখলে ভুল হবে অর্থাৎ এই বিক্রিয়াটি ভুল হয়েছে কে টু লেখার জন্য চতুর্থ বিক্রিয়াটি হচ্ছে হাইড্রোজেন যোগ আয়োডিন হাইড্রোজেন শেষ উচ্চারণ হচ্ছে জেন অবশ্যই আমরা টু দেব আয়োডিন মৌলটি হচ্ছে হেলোজেনের সদস্য অবশ্যই আমরা টু দেব তাহলে সঠিক বিক্রিয়াটি হবে এইচ টু প্লাস আই টু ইকুয়াল টু টু হেচ আই অর্থাৎ হাইড্রোজেনের অনুপ্রকাশ করতে হবে এবং আয়োডিনের 
অনুপ্রকাশ করতে হবে যারা পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করবে হাইড্রোজেন আয়োডাইড পঞ্চম বিক্রিয়াটি হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে হাইড্রোজেন একই ভুল হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের এখানে অবশ্যই টু দিতে হবে তাহলে একটি সঠিক বিক্রিয়া লেখার জন্য আমরা যে কোনটা কৌশল ব্যবহার করব তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে জেনের ব্যবহার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে যোজনীর সঠিক ব্যবহার আমাদের মৌলের যোজনী অবশ্যই জানতে হবে যদি আমরা একটি সঠিক বিক্রিয়া করে উৎপাদটাকে সঠিকভাবে লিখতে চাই যোজনী ব্যবহারের নিয়মটি হচ্ছে আমরা যোজনী ব্যবহার করব ক্রস আকারে অর্থাৎ কোন একটা মৌলের যোজনী অপর মৌলটির পাশে ডান পাশে নিচে লিখতে হবে এবং অন্য মৌলটির যোজনী হবে প্রথম মৌলের পাশে ডান পাশে নিচে সহজ কথায় ক্রস আকারে আমরা যোজনী ব্যবহার করব একটি বিক্রিয়া সঠিক হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি শর্ত হচ্ছে সমতাকরণ বা ব্যালেন্সিং এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করব বাম পক্ষের পরমাণু সংখ্যা অবশ্যই যেন ডান পক্ষের পরমাণু সংখ্যা সমান হয় উদাহরণ হিসেবে আমরা বিক্রিয়াগুলো একবার দেখি প্রথম বিক্রিয়ায় এম জি প্লাস সি এল টু ইকুয়াল টু এম জি সি এল টু এখানে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী হচ্ছে টু আমরা ক্লোরিনের পাশে লিখেছি এবং ক্লোরিনের যোজনী ওয়ান আমরা ম্যাগনেশিয়ামের পাশে লিখেছি যা উল্লেখ করার আসলে প্রয়োজন নেই যাদের যোজনী নিয়ে সমস্যা হবে তোমরা আমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া ভিডিওগুলো আরেকবার একটু দেখে নেবে এবার লক্ষ্য করো বিক্রিয়াটিতে সমাতকরণের ব্যাপারটি বিক্রিয়ায় বাম পক্ষে ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু একটি এবং ক্লোরিনের পরমাণু দুটি উৎপাদেও ম্যাগনেশিয়াম একটি এবং ক্লোরিনের সংখ্যা হচ্ছে দুটি অর্থাৎ বিক্রিয়াটি পুরোপুরি সঠিক রয়েছে দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে এক অক্সিজেনের সংখ্যা হচ্ছে দুই কিন্তু উৎপাদে ক্যালসিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে এক অক্সিজেনের সংখ্যা হয়ে গেছে এক এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সমতা করতে হবে সমতা করার ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজ একটা কথা মনে রাখব যে কোনো জোড়া সংখ্যা উৎপাদে গিয়ে যদি বিজুর হয়ে যায় তবে আমরা যৌগটির সামনে একটা টু দেব তারপর অঙ্কের ভাষায় হিসাব করব তাহলে এই বিক্রিয়াটি সঠিক হবে সি এ প্লাস ও টু ইকুয়াল টু টু সি এ ও অর্থাৎ অক্সিজেনের সংখ্যা জোড়ার সংখ্যা ছিল অক্সিজেন সংখ্যা এক হওয়ার কারণে আমরা যৌগটির সামনে টু দিলাম এখন আমাদের দেখতে হবে ক্যালসিয়ামের সংখ্যা উৎপাদে গত দুই বিক্রিয়কে ছিল এক তাহলে আমরা ক্যালসিয়ামের সামনেও টুটা দিয়ে দেব সমতাকরণের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটি ছোট্ট কথা মনে রাখতে পারি সমতাকরণের সকল সংখ্যা সর্বদা সামনে অর্থাৎ আমরা টু থ্রি ফোর যে কোনো সংখ্যা যদি সমতার কারণে ব্যবহার করি তা অবশ্যই সামনে লিখতে হবে তৃতীয় বিক্রিয়া কে টু প্লাস ও টু এটা আমরা অবশ্যই কে লিখব কে টু লেখা যাবে না তাহলে সঠিক বিক্রিয়া হবে কে প্লাস ও টু ইকুয়াল টু কে টু ও এখানে লক্ষ্য করতে হবে অক্সিজেনের সংখ্যা বিক্রিয়কে দুই উৎপাদে এক অর্থাৎ জোর সংখ্যা বিজু সংখ্যায় রূপান্তর হয়েছে আমরা সমতা করার জন্য যোগটির সামনে একটা টু দিব টু দেওয়ার ফলে পটাশিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে ফোর কাজেই বিক্রিয়কে পটাশিয়ামের সামনে আমরা একটা ফোর দিব তাহলে আমাদের সঠিক বিক্রিয়াটা হবে ফোর কে প্লাস ও টু ইকুয়াল টু টু কে টু ও পঞ্চম বিক্রিয়াটি সঠিক করার জন্য আমাদের লক্ষ্য করতে হবে হাইড্রোজেনের ব্যাপারটি জেন উচ্চারণ হয়েছে অর্থাৎ উৎপাদে এইচ এইখানে আমরা এইচ টু লিখব বাম পক্ষে হাইড্রোজেনের সংখ্যা এক উৎপাদে হাইড্রোজেনের সংখ্যা দুই তাহলে আমরা এইচ সিএল এর সামনে একটা টু দিব এখন ক্লোরিনের সংখ্যা টু হয়ে যাওয়ার কারণে উৎপাদে এন এস এল এর সামনে আমরা টু দিব সোডিয়ামের সংখ্যা টু হয়ে যাওয়ার কারণে বিক্রয়কে আবার সোডিয়ামের সামনে আমরা টু দিব অর্থাৎ সমীকরণের জন্য যতগুলো সংখ্যা আমরা লিখব সবই লিখব সামনে বিক্রিয়ার প্রকারভেদ এবং অন্যান্য ব্যবহার নিয়ে আমরা খুব শীঘ্রই আবারও তোমাদের সামনে হাজির হব।